representante del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA. Eh, darle la cordial bienvenida a los viernes de Ciencia e Investigación. Esta vez se estará tratando este tema tan importante como son los, los recursos naturales en la provincia de Canchis. Una cordial bienvenida, biólogo Wilfredo, eh, el día de hoy a los viernes de Ciencia e Investigación. Asimismo, también dar la cordial bienvenida a cada uno de nuestros eh, colegas, profesores que viernes a viernes se conectan con la plataforma de la UGEL Canchis para estas importantes ponencias de los viernes de ciencia e investigación. Asimismo, también dar la cordial bienvenida a los docentes, a los especialistas de otras regiones del país que también se conectan eh, todos los viernes, nos acompañan y darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a los viernes de ciencia e investigación el día de hoy. Eh, una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y estamos seguros de que también será una jornada bastante importante el día de hoy, donde estaremos eh, teniendo bastante información y buena información que nos servirá pues, como docentes en cada una de las instituciones. Bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, colegas, les recuerdo que estamos utilizando una plataforma virtual y para no entorpecer el normal desarrollo del evento, les voy a pedir que mantengamos los micros cerrados, uh, este, también las cámaras igualmente para no, no distraer al público. Si desean preguntar, lo pueden hacer a través del chat de la plataforma. El equipo de especialistas estaremos recogiendo las preguntas para alcanzarlas al ponente al final de la conferencia. Pueden levantar también la mano si desean intervenir. Les, eh, además, les estamos poniendo un link de asistencia en el chat de la plataforma y al final colocaremos una encuesta. Ambos formularios deben ser completados por todos los asistentes, puesto que constituyen una constancia de haber participado en el evento. Les recuerdo que se certificará a los docentes que tengan un 80% como mínimo de asistencia. Ahora voy a pasar en la posta a, a la especialista Marinela Palomino Chandi, quien tendrá a bien presentar a nuestro ponente del día de hoy, el biólogo uh, Wilfredo Chávez. Adelante, Marinela. Eh, colegas uh, de la UGEL Canchis, muy buenas tardes. Muy bienvenido, eh, biólogo Wilfredo Chávez Guamán. Eh, me ha tocado realizar la reseña este, de, su, de su ponencia el día de hoy. Eh, bueno, el biólogo uh, Wilfredo Chávez Guamán eh, es egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional San Antonio A del Cusco, con especialidad en ecología y gestión eh, territorial. Además, también tiene estudios de maestría en el manejo y conservación de bosques tropicales y, y biodiversidad en el Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza CATIEC de Costa Rica. También ha realizado estudios de maestría de gestión ambiental en la Universidad Agraria La Molina. Actualmente se desempeña como responsable de la Unidad de Estudios Ambientales del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. Eh, nuestro ponente del día de hoy, que hoy nos acompaña en este Viernes de Ciencia, tiene más de 20 años de labor en la gestión pública, ¿no? desarrollando eh, diferentes consultorías, asesorías en los gobiernos regionales, locales, en temas... Eh, dedicados al ordenamiento territorial e impacto ambiental. Además, es eh, coordinador de la elaboración de la zonificación ecológica económica de la región Cusco. Eh, ha realizado proyectos de inversión pública en la eh, recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica, cosecha de agua y gestión de riesgos. Eh, es docente eh, de, eh, de diferentes maestrías de ecología y gestión ambiental en desarrollo rural de la escuela, eh, de, la escuela de posgrado de la Universidad eh, Nacional San Antonio Abad del Cusco. ¿no? Entonces, este, tenemos realmente una inmensa en lo que se, se trata de recursos hídricos y de conocimientos uh, sobre lo que es pues, eh, el, el tema que el día de hoy eh, nos, nos, eh, nos, nos reúne a cada uno de los colegas. Entonces, este biólogo Wilfredo Chávez Guamán. Adelante, por favor, con su ponencia sobre recursos naturales en la provincia de Canchis. Bien, gracias a la mujer Canchis por la invitación personalmente y a la institución para poder compartir 
con ustedes este espacio de, de, de difusión, de conocimiento, ¿no? Este, y es grato, pues, eh, particularmente para mi persona compartir eh, con colegas que, eh, que tienen una labor importante de nuestros niños y jóvenes, ¿no? Y frente al nuevo reto o a los retos que tenemos uh, ante esta crisis ambiental que nos está tocando vivir y que a nuestros hijos y a nuestros jóvenes les va a tocar enfrentar, ¿no? Eh, creo que la labor que ustedes desarrollan es pues fundamental, ¿no? Son ustedes las personas que están preparando a estos niños, a estos jóvenes y pues gustoso de darles de repente un poquito de conocimiento, darles un poquito de de, de información respecto a las características ambientales, de los recursos naturales que pueda tener la provincia y que esto pueda ser canalizado a través de ustedes a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? que como decimos, son ellos los que van a tener que asumir y enfrentar los problemas ambientales que ya los estamos viviendo ahora y que seguramente cuando a ellos les toque asumir ya sus diversas uh, actividades de, de vida que ellos uh, desarrollen, pues gracias a vuestros uh, conocimientos, gracias a vuestra instrucción, van a tener mejores herramientas para afrontar ese reto. Entonces, eh, ahora eh, les voy a mostrar un poquito, hemos coordinado con los especialistas de la UGEN un poco el tema ¿no? que podríamos trabajar con ustedes, nos sugirieron el tema de recursos naturales, ¿no? que es un tema... Eh, o aspecto que tocamos desde el colegio, ¿no? Eh, entonces, eh, definí un poco que podíamos hablar ese tema eh, y profundizar un poco eh, este aspecto en cuanto a la provincia de, de Canches. Muy bien, entonces les voy a compartir la, la presentación para ir conversando uh, en cuanto a los recursos naturales de nuestra región. ¿Me confirman? ¿Se, se ve? ¿Está, ¿Está todo normal? Sí, 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 sí perfectamente. Sí, perfectamente, gracias. Perfecto. Bien. Bien, entonces vamos a hablar sobre los recursos naturales de la provincia de Cáñez. Les decía, este es un concepto, un tema que eh, se trata pues desde muy jóvenes, ¿no? Nos enseñan siempre este tema en el colegio respecto a los recursos naturales. Pero vamos a ver de que este tema está yendo o está cambiando un poco ahora en su concepción en cuanto a, a, a los problemas ambientales que estamos viviendo ahora. Esta, esta definición de recursos naturales eh, tiene una acepción un poco más economicista, un poco más este, de, de explotación, se puede decir, que tiene el ser humano o de aprovechamiento que tiene el ser humano respecto a estos recursos que brinda la naturaleza. Entonces, vamos a aprovechar también para ver el otro concepto que ahora estamos manejando, que es el tema de los servicios ecosistémicos, que es un tema que eh, complementa un poco al concepto de, de recursos naturales. Pero siempre vamos a ver eh, a lo largo de la presentación eh, esta concepción ¿no? de recursos naturales que tiene la Vamos a tratar sobre todo de cuantificar esos recursos naturales. Este, ahí también alguna tingencia respecto a que eh, no vamos a poder tratar o cubrir todos los recursos naturales que pueda tener la provincia. ¿no? Llevaría mucho tiempo, demandaría de repente más sesiones para ver estas características. Así que he priorizado eh, algunos recursos naturales de importancia sobre todo para la provincia. ¿no? Vamos a ver el agua, un recurso importante, el suelo, eh, la cobertura vegetal o la vegetación y también los recursos mineros, ¿no? que también es un tema de importancia crucial o de eh, un permanente conflicto también respecto al aprovechamiento de estos recursos. Entonces vamos a ver en la presentación un poquito los conceptos básicos, lo que les dije al principio, vamos a revisar el concepto de de recursos naturales, a ver qué implicancias tiene, cómo se está enfocando ahora este tema respecto a, a la problemática ambiental y luego pasaremos a detallar estos, uh, 
estos recursos, ¿no? Agua, suelo, recursos mineros y cobertura de gente. Bien, entonces partimos con una reflexión respecto a los, al medio ambiente y la concepción de recursos naturales. Eh, sabemos que pues desde que surgió la vida en la tierra, todos los organismos ¿no? que surgieron, se desarrollaron en la superficie del planeta, eh, incluyendo esto a los seres humanos, hacen que su vida dependa directamente de las cosas que existen libremente en la naturaleza. ¿no? La, la tierra, el planeta mismo es el sustento de todos los organismos. Y el ser humano no podía escapar a esta. ¿no? Entonces, dentro de este marco es que vamos a tener que analizar esta disponibilidad de elementos, ¿no? que le hemos puesto el nombre de recursos naturales, pero que también vamos a poder ver de otra manera o de otro enfoque, como pueden ser los servicios ecosistémicos. Entonces, veamos, ¿a qué le llamamos recursos naturales. Entonces, la concepción más clásica que tenemos de recursos naturales es que son bienes, materiales o servicios ¿no? que proporciona la naturaleza. Cuando hablamos de bienes, nos referimos a bienes materiales, nos referimos a, al agua, al suelo, a, la, a los metales, a los, a los materiales este, no metálicos, como puede ser la arena, la grava, la madera, ¿no? La carne que podemos sacar de, de la fauna. Entonces, a todos estos bienes se les, se les llama recursos naturales, pero también se incluye a servicios, ¿no? O sea, algunos elementos que derivan del, del funcionamiento de los ecosistemas y, y que proporciona la naturaleza. Bueno, y estos son importantes porque, como ya lo dijimos, dependen o hacen que eh, la vida misma del ser humano dependa de, estas, de, estas, de estos recursos y que van a definir el bienestar, ¿no? A las sociedades que tienen disponibilidad de recursos naturales van a tener un mayor bienestar, ¿no? Sociedades que tienen mayor condiciones de suelo, mejores condiciones de suelo, mayor disponibilidad de agua, van a tener condiciones de bienestar, porque van a estar asociados a actividades económicas que van a tener mayor rentabilidad y que pueda generar también un mayor bienestar. ¿no? Entonces, como ven, hay una relación directa, pues, entre bienestar humano que lo podemos ver desde diferentes puntos, ¿no? Económico, desde el punto de vista solo, social, cultural, y que va a estar asociado fundamentalmente a la disponibilidad de estos recursos. Listo. Entonces, estos recursos naturales se clasifican, como ya sabemos, en renovables, no renovables e inagotables, ¿no? Es un concepto, es una clasificación y a característica muy típica que tenemos de los recursos naturales y no vamos a abundar en esta, en esta definición, pero sobre todo aclarar eh, las condiciones que tenemos en cuanto a estos recursos. ¿no? Renovables son pues fundamentalmente recursos que van a ser o tienen la capacidad de reproducirse y que por tanto eh, teóricamente no se van a agotar porque el constante reemplazo y reproducción hace que si se manejan adecuadamente estos recursos no tendrían por qué agotarse. Y los no renovables, pues son aquellos que tenemos un stock limitado de estos recursos y que dependiendo de la forma como se usen o de la forma como se, o la intensidad, cómo se aprovechen o exploten, van a tender a agotarse en algún momento, ¿no? Ejemplos de este caso, de los no renovables, los clásicos, eh, los hidrocarburos, por decir que tenemos o aprovechamos de, eh, del subsuelo, ¿no? Inagotables también vamos a tener este, estos recursos y son aquellos que eh, se, se mantienen o se, se dan en la naturaleza en una gran cantidad o están presentes en un tiempo eh, que supera la escala de aprovechamiento humano. 
Entonces, ahí vamos a ver recursos como la energía solar, la energía eólica, la energía geotécnica, ¿no? Que, que, geotérmica, que es el producto del, del propio calor del planeta y que puede ser aprovechado también. Entonces, bajo este, bajo este esquema, vamos a poder ver que eh, básicamente los recursos se están clasificando como bienes, ¿no? Como bienes. Pero se está dejando de lado un poco el otro tema, de que el, los bienes que generan o que aprovechamos provienen de algún proceso o de algún tipo de funcionamiento que se tienen en los ecosistemas. Entonces, ahora sabemos que todo lo que eh, se genera o todo lo que aprovechamos proviene del funcionamiento de los ecosistemas. Por eso es que ahora las, los nuevos enfoques de desarrollo eh, en torno al medio ambiente se habla ahora de los servicios ecosistémicos. Entonces, los servicios ecosistémicos van a estar asociados a los procesos ecosistémicos. Y si retraemos un poquito atrás y definimos antes qué son los procesos ecosistémicos, los procesos ecosistémicos son procesos que se dan de manera natural en los ecosistemas. Por decir, el proceso ecosistémico más entendible, más conocido es el famoso ciclo del agua. ¿No? Ustedes saben que el agua pues no está, es, no es estática, ¿no? Comienza... Eh, a circular en los océanos, se evapora por la energía solar, es movida por los, por los vientos a, a través de las nubes hacia las montañas, precipita, escurre, infiltra, llega a los ríos, se acumula en las lagunas o en los nevados, ¿no? Y corre por los, por los ríos, riachuelos y finalmente vuelve a llegar al mar para iniciar ese, ese ciclo. Ese es un concepto, un ejemplo claro de lo que es un proceso ecosistémico. Y dentro de los ecosistemas no solo circula este, el agua, circula, por decir, energía también, ¿no? Otro proceso ecosistémico es la fotosíntesis, ¿no? Conocen ustedes muy bien el proceso a través de las, del cual las plantas absorben y transforman la energía, la energía solar y la transforman en energía química, ¿no? Y la y eso puede volver esa energía y esta materia también puede ser consumida por otros organismos y así va circulando a través de las cadenas tróficas la, la energía y la materia. Ese es otro proceso ecosistémico. Y así podemos encontrar diversos procesos ecosistémicos, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y el ciclo del carbón. Entonces, a partir de, estos, de este funcionamiento que tienen los ecosistemas, es que se derivan servicios. ¿no? Muchos de estos procesos uh, hacen o son utilizados directamente por los seres humanos. Y que nuestra vida, nuestras formas de vida, nuestra subsistencia, depende directamente de esos servicios ecosistémicos. Si volvemos al ejemplo del, del ciclo hidrológico del, del agua, ¿no? nuestra vida no podría darse si es que este proceso no se daría entre los ecosistemas. ¿no? O sea, nosotros, eh, la disponibilidad de agua que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades de consumo o finalmente para producir alimentos a través del riego, se basa fundamentalmente en el proceso ecosistémico de circulación o regulación hídrica. Entonces, los servicios ecosistémicos van a ser bienes y servicios que las sociedades humanas obtienen del funcionamiento de los ecosistemas. ¿no? Entonces, ahí la diferencia. Mientras que eh, los recursos naturales se definían más como bienes, servicios que estaban como un stock, ¿no? que están como almacenados en, en el medio ambiente. Pero hay que entender que esa, esa disponibilidad de estos bienes y servicios va a estar 
o está definida por el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Y qué va a pasar si alteramos el funcionamiento de los ecosistemas como hacemos hoy día? Hoy día nuestra sociedad se, se empeña en alterar el funcionamiento de los ecosistemas. Las quemas, los quemas, incendios, ¿no? la, la contaminación, eh, la apertura de repente o la perturbación de los suelos. Todo eso altera el funcionamiento natural de los ecosistemas. Un ejemplo claro que tenemos respecto a la alteración del funcionamiento de los ecosistemas es el deterioro de los pastizales y de los bosques en las partes altas de las cuencas. ¿No? Ahí los pastos son sobrepastoreados, son quemados constantemente, los bosques son deforestados, ¿no? se talan indiscriminadamente. Y dentro del proceso ecosistémico natural que se tiene de circulación del agua, la vegetación juega un papel importante para que el agua se retenga en las cuencas. ¿Qué pasa si no tenemos vegetación en la parte alta de las cuencas? Las precipitaciones que periódicamente tenemos simplemente van a escurrir, van a pasar por la, por la cuenca. Y al no tener vegetación, lo único que van a hacer es arrastrar consigo el, el suelo, ¿no? incrementando los procesos de erosión. Entonces, por eso es importante mantener la vegetación para mantener también el, la disponibilidad hídrica. Entonces, acá el mensaje eh, que, que finalmente debemos manejar es todo lo que disponemos o que satisface nuestras necesidades está en función al funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, teniendo claro estas, estas definiciones, podemos pasar a ver, a ver qué recursos naturales y a qué servicios ecosistémicos podemos ir asociando en la provincia de, de Cáceres. Bueno, antes, acá está una clasificación que tenemos de los servicios ecosistémicos. Es una clasificación que a partir del año 2000, 2001 más o menos está manejando Hubo esos años una evaluación mundial del estado de los, de los ecosistemas a nivel global. Y es la evaluación de ecosistemas del milenio. Pueden buscar eso en internet y van a tener mucha información respecto a lo que son los servicios ecosistémicos y cómo se clasifican y cómo dependemos nosotros directamente de estos, de estos servicios ecosistémicos. Entonces, vamos a tener servicios ecosistémicos, por decir, de aprovisionamiento, ¿no? Entonces, los ecosistemas nos van a dar alimentos, nos van a dar materias primas, nos van a dar recursos medicinales, ¿no? Como pueden ser las plantas medicinales, nos van a dar agua, ¿no? Vamos a tener servicios ecosistémicos de regulación. Ahí tenemos la regulación de la calidad del aire. ¿no? Siempre hablamos de que los bosques son como un pulmón, ¿no? que oxigenan el planeta, que generan oxígeno. Aquí está esa, ese servicio, la regulación del clima, la regulación del agua, ya que hablamos en cuanto al ciclo eh, hidrológico, el ciclo del agua, la regulación de la erosión, ¿no? cómo las plantas protegen también las laderas, las partes altas de las cuencas, y si sacamos la vegetación, estamos lamentando después estos eventos, estos eventos en las partes bajas. Vamos a tener purificación del agua, control de plagas y enfermedades. La polinización es otro servicio ecosistémico importante que es prestado por insectos, ¿no? sobre todo uh, abejas, avispas, ¿no? que se encargan de polinizar. Y la polinización es un, es un proceso importante para la generación de alimentos. Muchos de los cultivos dependen de este, de este proceso. Moderación de los eventos extremos. Los de sostenimiento, los que son la base de, de, del funcionamiento de los ecosistemas, el ciclo de los nutrientes, ¿no? Hablamos del carbono, del fósforo, del nitrógeno, 
la fotosíntesis, ¿no? la transformación de la energía a través de las plantas, la formación del suelo, que también es un proceso que se da en los ecosistemas. Y también vamos a encontrar servicios ecosistémicos de carácter cultural, sobre todo en, en, la, en la parte andina, ¿no? los pueblos andinos tienen una valorización respecto a, los, a las diferentes características de los ecosistemas. Tenemos valores espirituales y, y religiosos, ¿no? Ustedes saben muy bien, en nuestras sociedades, en nuestras sociedades andinas, el agua es, es un ser sagrado, ¿no? Se, se detiene un respeto al, al agua. Los valores estéticos van a estar asociados a la belleza paisajística que van a conformar o van a tener los ecosistemas. La recreación y ecoturismo. Muchos de los, de los ecosistemas pueden brindarnos también este, características de recreación y ecoturismo. En la provincia tienen ustedes la montaña de los siete colores. ¿no? Es, es un ejemplo claro de cómo este, este ecosistema bajo estas características especiales de conformación geológica, está sirviendo como un aspecto de, de, de ecoturístico, ¿no? Y también hasta la salud mental. Entonces, como, como ven, el enfoque de servicios ecosistémicos, pues es un enfoque ahora más amplio, más integral, respecto a la relación que tiene el hombre y su depend o, o la dependencia que tiene el ser humano respecto al Entonces, ahora sí pasemos un poco a, a detallar este inventario de recursos naturales de la provincia. Les había dicho al principio que me voy a centrar en, en algunos de estos recursos, ¿no? Agua, suelo, vegetación y la parte de los recursos mineros. Bueno, ahí está la provincia de Canchis. Uh, les he puesto una imagen satélite para que vean ahí un poco la, la conformación del, del distrito. ¿no? En la parte alta tenemos pues estos los glaciares, la cadena de, de glaciares del Vilcanota, que eh, constituye la segunda cadena de glaciares más importantes de, del país. ¿no? Después de, de la de Huaraz está esta cadena del, del Vilcanota. Eh, a partir de esta característica es que se genera pues estas condiciones especiales de, eh, ecológicas que pueda tener la, la provincia. Entonces veamos esas características. Vamos a ver el recurso agua. Entonces, bajo el enfoque de recursos naturales podríamos decir como la cantidad de agua que se tiene en la en la provincia. Pero bajo el enfoque de servicios ecosistémicos, esto va a estar asociado a diversos ecosistemas que van a generar la disponibilidad, la disponibilidad de agua. Entonces, uno de los primeros ecosistemas o los principales ecosistemas que definen la disponibilidad hídrica en la provincia es la presencia de lagunas. Entonces, tenemos un inventario, ¿no? hemos desarrollado un inventario de todas las lagunas eh, que podemos tener, lagunas y lagunillas en la, en la provincia, y más o menos tenemos algo de 4.900 o 5.000 hectáreas de, de cuerpos de agua, ¿no? lagunas, lagunillas siendo las más importantes la laguna de Sibinacocha y Sacacuncocha, ¿no? en la parte alta de, de, de la provincia, asociado fundamentalmente a los, a los glaciares. Entonces, ¿por qué son importantes las, uh, las lagunas respecto a la disponibilidad hídrica? Porque constituyen los, uh, los, los puntos de almacenamiento directo que tenemos del, del agua eh, en en la cuenca. Cuando tenemos la época de precipitaciones, eh, las lagunas almacenan el, el, el exceso de agua, ¿no? Y luego poco a poco van a ir soltando el agua y que van a regular su disponibilidad o van a definir la disponibilidad del agua 
en la época cuando ya no tengamos, cuando ya no tengamos precipitaciones, ¿no? Generalmente comenzamos ya entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, donde ya no hay, hay agua, eh, los ríos van a depender fundamentalmente del almacenamiento que se haya tenido en estos cuerpos de, de agua. ¿No? Ahí está, la laguna de Sevinacocha como el principal cuerpo de, de agua que tenemos en la, en la provincia. Aunque este cuerpo de agua ahora es regulado, ¿no? Pues tiene un sistema de regulación que almacena el, el, el agua, el exceso de agua que se puede tener en las precipitaciones y también por la deglaciación que se tiene en los nevados, se almacena esa agua y se va soltando, ¿no? Y esto incluso... Es, tiene una influencia enorme en la cuenca del Vilcanota porque define mucho la generación hidroeléctrica que podamos tener en, en, la, en, la, en la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Es para que vean pues la importancia del almacenamiento de agua que se tiene en, en esta parte de la, de la provincia. El otro ecosistema importante para la disponibilidad hídrica son los nevados. Entonces, más o menos tenemos mapeados 18.249 hectáreas de, de nevados en la, en la provincia. Entonces, como ven, están ubicados en la parte alta de la, de la provincia y constituyen los más importantes ecosistemas de regulación hídrica. Acá se, el agua se almacena en forma de glaciares y producto de la deglaciación van soltando o van eh, regulando la disponibilidad hídrica, ¿no? que va a ser almacenada en las lagunas y posteriormente a los, a los, a los ríos, ríos y riachuelos. Ya veremos después eh, los problemas, no estamos tratando los problemas que, que afectan a estos eh, a estos ecosistemas, pero seguramente más, o menos, más adelante podríamos ir discutiendo cuáles son los problemas que afectan a estos ecosistemas. Bien, otra forma de ver los, la disponibilidad hídrica son los ríos y que se pueden analizar en las cuencas hidrográficas. Entonces, para la provincia hemos determinado eh, tres cuencas hidrográficas importantes. La cuenca del, al, del río Alto Vilcanota, ¿no? que va desde la raya hasta la confluencia con el río Salta. ¿no? Esta es la cuenca del Alto Vilcanota. La cuenca del río Salta y la cuenca del río Pitemar. Estos otros dos espacios son como intercuencas, que son parte ya de la cuenca misma del del Vilcanota medio, se puede decir, ¿no? Listo, entonces, lo importante en estas cuencas es que eh, la definición de este, de este espacio nos va a permitir cuantificar cuánta agua se está generando o se está disponiendo en este espacio. Entonces, tenemos estimado, tenemos estimado, acá está, se pueden ver, tenemos estimado en la cuenca del río Pitumarca, ¿no? Esta es su, su, las superficies, de las superficies de cada cuenca, pero aquí está el dato que nos importa. Estos son la disponibilidad del caudal medio anual que tiene cada cuenca. Entonces, fíjense, la cuenca del río Pitumarca tiene 7.7 metros cúbicos por segundo. Mientras que la cuenca del río Salca genera como caudal medio anual 33.43 metros cúbicos por segundo. Y la cuenca del río Alto Vilcanota 7.28 metros cúbicos por segundo. Bien, entonces, ¿por qué la cuenca del río Salca tiene un mayor valor respecto a las otras cuencas? ¿Por qué genera más agua? Porque este dato es básicamente es un dato de generación de agua. Lógicamente va a estar, este dato va a estar definido por la superficie de la cuenca. Fíjense, la cuenca del Salca es mucho más grande que las, que las demás. 
Por tanto, toda la precipitación que tenemos en, en este espacio va, va a tener o va a ser captado en gran parte por esta superficie, ¿no? Y el otro aspecto importante es la disponibilidad de nevados y de lagunas. Si ustedes devuelven o se devuelven un poco al mapita anterior de nevados y de lagunas, ¿dónde estaban ubicados las lagunas y los nevados? Fundamentalmente en la cuenca del río Salta. Entonces, estos dos elementos, pues, condicionan o definen esta gran disponibilidad de, de recursos. Por ello es que la cuenca del río Salca pues se constituye como la principal fuente eh, generadora de agua del, del, del Canopa, ¿no? Gran parte, por no decir eh, casi toda la, la disponibilidad hídrica, la generación hídrica que se tiene en la cuenca, se da a partir de la cuenca del río Salca. Ahora vamos a pasar al otro recurso importante, que es el recurso suelo. Entonces, si el agua es importante respecto a, al mantenimiento de las características ¿no? ecológicas y del cual depende también directamente del ser humano, ¿no? tanto para abastecimiento y producción de energía, el agua no va, no va a ser tan fundamental si es que no está asociado al otro recurso, ¿no? que es el suelo fundamentalmente para la producción de alimentos. Entonces, para poder comprender el, el suelo, los, los tipos de suelo que tenemos en la provincia y la cantidad de, de suelos que tenemos en la provincia, tenemos que entender las diversas formas de clasificar el suelo que tenemos. Entonces, tenemos dos formas de clasificar el suelo. Uno es la clasificación taxonómica. Esta es una clasificación científica que se da a los tipos de suelo y se va a dar uh, en función a sus, a sus características edafológicas, a sus propias características edafológicas. Entonces, aquí están los diferentes tipos de suelo a nivel de orden. ¿no? Se puede clasificar esto a diferentes niveles. Pero para ser más entendible, les estoy dejando solo a nivel de orden, mostrándoles a nivel de orden. Entonces tenemos los entisoles, histosoles, insectisoles, los misceláneos, que son una combinación de diversos suelos, y los molisoles, ¿no? Ahí están las, las superficies también para que puedan visualizar. Veamos estos suelos entisoles. ¿Qué son los suelos entisoles? Fíjense, los entisoles ocupan en nuestra provincia casi 168 mil hectáreas, tienen una buena representación, y los entisoles pues son los suelos jóvenes. O sea, gran parte de, nuestra, de los suelos de nuestra provincia son suelos jóvenes, recientes, están en formación. Si uno hace un análisis de estos suelos, o hace los análisis se hacen la caracterización a través de calicatas, ¿no? cortes que se hacen en el suelo, el perfil típico de estos tipos de suelos es más o menos como el que les muestro en la fotografía. ¿no? Va a tener una poca conformación de suelos. ¿no? Apenas en la parte superficial se está conformando entre 20 y 30 centímetros algo de suelo, se puede decir, este, arable o que cultivable, ¿no? que pueda producir, que pueda estar asociado a, a los cultivos. Y el resto todavía está con roca madre, ¿no? Rocas, piedras, ¿no? No hay todavía una conformación propia del suelo. Ustedes saben que el suelo se conforma o se desarrolla fundamentalmente de la erosión de esta roca madre, ¿no? Este material litológico, rocoso que tenemos en la base, por el proceso de erosión y la acción de los elementos, llámese la precipitación, la, la temperatura se va desintegrando y se va acumulando y por acción también de la, de la vegetación y los organismos va conformando suelo. Entonces, les dije que estos son suelos jóvenes ¿no? y por tanto no, no son suelos muy, muy aptos todavía para la, 
de cultura, si es que lo vemos ya desde la parte de aprovechable o de uso que se le puede dar a estos suelos. Entonces, vean, tenemos gran parte de nuestros, de la provincia, está conformado por este tipo de suelos. Este tipo de suelos también los vamos a encontrar en las, en las riberas del río, del río Vilcanote y del río Salca, fundamentalmente. Los ríos también son formadores de suelo, pero los van formando por acumulación. ¿no? Cada crecida van dejando y van acumulando el suelo en, en ambas márgenes. Esos suelos también se van a definir como epifisoles, suelos jóvenes, suelos recientes. Los insectisoles es el otro tipo de suelos que van a estar ubicados también en partes altas y en las partes bajas de, de la provincia, pero que ya van a tener cierto nivel de, de conformación ya de materia orgánica y conformación de suelo. Estos suelos son típicos de los suelos de pastizales. Si ustedes seguramente recorren las partes altas de la provincia y se fijan en, en cómo es la conformación del suelo de estos pastizales, van a encontrar unos 20 o 30 centímetros de una capa prácticamente de acumulación de materia orgánica. ¿no? Y luego vamos a tener un material ya rocoso, un material en conformación, pero que no es muy aprovechable para las plantas. Prácticamente la vegetación está sostenida por este, por este pequeño estrato. Es por ello que en estas alturas, en estas condiciones, tenemos solo un tipo de vegetación de tipo pastizal, porque las raíces de las plantas, al llegar a estas partes bajas, no van a tener los nutrientes, no van a tener las condiciones para mantener plantas de, de raíz larga. ¿no? Entonces, las plantas que se adaptan a esas condiciones son plantas de raíz corta, como son los, los pastizales. Estos suelos tienen esta característica porque están ubicados en condiciones de altitud. ¿no? Están sobre los 3.800, 4.000, 4.500 metros de altitud, incluso hasta más. Entonces, el frío ¿no? no permite el desarrollo de procesos biogenéticos en esta parte que hagan que esta, que esta materia o esta roca madre se vaya transformando y se vaya incorporando como suelo, como suelo más orgánico. Por eso está muy asociado a los suelos de pastizales. Esos son los insectisoles. Los histosoles. Tenemos histosoles. Los histosoles son suelos que van a estar asociados a áreas eh, hidromórficas. Ustedes han visto los bofedales en las partes altas también de la provincia, ¿no? Donde... La acumulación de materiales y por la condición de, de, de acumulación de materia orgánica y agua generan este estrato, ¿no? Entonces, eh, en la parte alta, en algunas veces le llaman turba a este, a, este, a este estrato, ¿no? Entonces, esta es una acumulación de materia orgánica, pero que tiene procesos lentos de desintegración. Entonces, todavía no tiene mucha fertilidad. Y, y entonces, a este tipo de suelos, los insectisoles van a estar asociados a las zonas hidromórficas, bofedales. Gran parte también de la, de la provincia tienen estos suelos miselanos, ¿no? Suelos que, por sus diversas características, no podemos clasificarlos todavía si son molisoles, insectisoles, antisoles, ¿no? Tienen diferentes características, están en procesos diversos de transición. Y los que nos interesan son estos suelos molisoles, que son los que tenemos este, en menor cantidad, pero que son los suelos más, uh, se puede decir, más avanzados en edad, que han tenido mayor tiempo para su, su conformación. Entonces ya comienzan a presentar diferentes estratos, ¿no? La roca madre va a estar más desintegrada, 
Y estos suelos son fundamentales porque son los suelos de mayor actitud agrícola. Entonces, nosotros tenemos, fíjense, en la provincia apenas 9.700 y algo de hectáreas de este tipo de suelos. Si estos, estos suelos, por decir, de importancia para la agricultura y la producción de alimentos, este, están en, en baja cantidad, en otras latitudes, en otros países, y que determina su potencial su potencial agrícola, como pueden ser las praderas en Norteamérica, en los Estados Unidos, o las pampas argentinas, o también en, en Rusia, también se tienen estas grandes cantidades de suelo, pues determinan esa producción agrícola. ¿no? A veces cuando vemos las películas, ¿no? nos muestran en los Estados Unidos este, unas áreas agrícolas pues, donde el el cultivo se pierde todavía en la vista, ¿no? Y se trabaja con maquinaria, ¿no? Los cultivos de, de maíz o, o trigo es, ocupan inmensas superficies. Todos esos suelos son, tienen esta característica, son suelos morisoles. Por eso es el potencial agrícola de esos, de esos países, ¿no? En nuestra, en nuestra condición en los Andes no tenemos esa posibilidad de... De, de tener esa disponibilidad de suelos. Prácticamente tenemos pequeños parchecitos de este, de este tipo de suelos en nuestra, en nuestra... Acá en la provincia de Canchis tenemos pues ubicados fundamentalmente asociados a lo largo del río Vilcanota, algo por el río Salta, ¿no? Los pequeños manchitos. Si nos vamos a otras provincias, por decir en, en Calca, Urbamba, es todos los mejores suelos que tenemos eh, están asociados a al Valle Sagrado, ¿no? Los suelos del Valle Sagrado. Bien. Entonces, esta lo que les he hablado, esta es una clasificación un poco científica, eh, como les dije, científica y un poco difícil de entender. Tenemos otra forma de clasificar, más entendible, más, se puede decir, digerible, y que está orientada a los productores, y que es la capacidad de uso mayor. Entonces, acá ya no vamos a clasificar los suelos en función a sus características edáficas, si no vamos a clasificar en función a su actitud, si sirven para la agricultura, si sirven para el pastoreo, para plantar árboles o simplemente no sirven para nada, ¿no? Vamos a ver esa clasificación, a ver qué características tienen, tenemos en la, en la provincia. Entonces, eh, tenemos la clasificación de uso mayor de suelos, clasifica los suelos en eh, cuatro clases. Los cultivos en limpio, ¿no? que sirven para desarrollar cultivos anuales, por decir, como la papa, el maíz. Luego vamos a tener los cultivos permanentes. El cultivo en limpio se, ha, se simboliza con la letra A. En la letra A, por eso les he puesto acá. Cultivo permanente son áreas que pueden servir para cultivos que tienen un periodo de, de, de cosecha o de mantenimiento más de un año. Entonces ahí vamos a hablar cultivos como el café, el cacao. ¿no? Estos son los cultivos permanentes. Esos suelos normalmente están en las zonas, en nuestra región, en las zonas de selva selva alta, ¿no? Donde tenemos gran cantidad de estudios y asociados a ese tipo de cultivos. Acá en la provincia no tenemos casi este tipo de suelos. Luego tenemos la, los suelos para la de actitud forestal, es decir, donde podemos implementar plantaciones forestales. Se simbolizan con la letra F. Y luego tenemos los suelos de actitud para el pastoreo, donde podemos desarrollar el pastoreo de, de ganado, vacuno, ovino, y se simboliza con la letra P. Cada, cada, cada clase puede tener niveles de, de calidad y se simbolizan con números. El, 
hay de calidad agrológica alta, que va con un número 1, calidad agrológica media, que simboliza con el 2, y calidad agrológica baja, que simboliza con el 3. Entonces, podemos nosotros establecer una, una clasificación o, una, o leer esas clasificaciones que tenemos en estos mapas de la capacidad de uso mayor. ¿no? Acá tenemos A2, ¿no? y acá hay letras en minúscula que son asociaciones a, a limitaciones que tiene este suelo. Entonces, esto quiere decir que es cultivo en limpio, calidad agrológica media con limitación de suelo y clima. Quiere decir que este suelo tiene limitaciones de fertilidad y también problemas que pueden ser las sequías o heladas. ¿no? Son, son, y así uno puede ir leyendo. ¿no? Si vemos FA3, cultivo en limpio, calidad agrológica baja. Si tenemos F2, forestal, calidad agrológica media. ¿no? Si tenemos P, P1, eh, pastos, calidad agrológica alta. ¿no? Y ahí asociados los, las limitaciones. S que es, que es eh, suelos, C que es clima, eh, B doble que es asociado a drenaje, ¿no? o que tiene inundaciones, E que, está asociado, que es una limitación relacionada a la erosión, que es fundamentalmente suelos en pendiente. Bueno, son detalles de la clasificación, pero lo que nos importa a nosotros es a ver dónde están estos suelos de aptitud para cultivo en línea, para cultivar maíz, papa, por decir. Entonces tenemos más o menos, si sumamos entre los A2 y el A3, no pasamos del 5% de suelos de aptitud para cultivo, para cultivo en limpio. Y más o menos este promedio es correspondiente o es concordante con el promedio a nivel nacional. A nivel nacional, también nosotros, a nivel de todo el país, el promedio no pasa del 5%. Entonces, muchas veces pensamos pues que tenemos un gran potencial agrícola, ¿no? Pero dejamos o obviamos este detalle, ¿no? que gran parte de nuestros suelos no tienen precisamente esa actitud para el cultivo. Gran parte de nuestros suelos van a ver que están más asociados, en el caso de la provincia, al potencial de, de pastos. Pero veamos, terminemos esto de cultivo en limpio. Acá en la foto... El cultivo en limpio va a estar asociado a las áreas que están en, en el piso de valle, ¿no? Acá, en esta parte de acá. Entonces, para que sea considerado un suelo de cultivo en limpio, tiene que ser un suelo que tenga profundidad, que tenga buen estrato, que esté ubicado en zonas planas, que no tenga mucha pendiente y que tenga buenas condiciones climáticas también. Porque puedo tener zonas planas y, y suelos profundos, pero ubicados en las partes altas, a ese ya no se le puede considerar un suelo para cultivo en limpio, ¿no? porque la adversidad climática impide el desarrollo de esos, de esos cultivos. Bien, entonces fíjense, estos suelos están asociados fundamentalmente al piso de valle del río Vilcanito y que no superan en total el 5% de toda la superficie de, él, de la provincia. Los suelos de actitud forestal son suelos que tienen limitaciones para la, la, la agricultura, pero que tienen características que puedan eh, soportar plantaciones forestales sean plantaciones con especies exóticas, como en este caso en la foto una plantación con eucalipto o también con pino se puede hacer, y están ubicados fundamentalmente en las, en las partes, este, en las faldas de las, de las montañas, de los cerros, ¿no? de las laderas. Esto es, también tenemos una poca representación, no supera el 2% de nuestra 
de la provincia, son más o menos poca potencialidad de este tipo de suelos y limitado también, sobre todo con las condiciones climáticas y la altitud. La mayor aptitud de suelos de la provincia están relacionados a los suelos de pastos. ¿no? Estos suelos este, de pastos van a alcanzar casi el, el 20% de la, más del 20% de la provincia y van a estar asociados pues a áreas este, donde tenemos una condición de pastizal y suelos medianamente profundos en zonas relativamente planas donde se puedan implementar acciones de pastoreo extensivo. Y están ubicados pues en las partes altas, pero también tenemos ciertas condiciones de pastos en la parte baja de, del río del río del río Vilcanota, ¿no? sobre todo en el distrito de San Pedro y de San Pablo, ¿no? que por el proceso de napa freática muy alta, ¿no? de inundación permanente, no se puede dar la agricultura, pero sí los pastos se desarrollan de manera, eh, de manera eh, normal en esa condición. Luego de los pastos, vamos a, a ver los pastos. Un momentito, por favor. Un segundito, por favor. Pequeñas interrupciones en casa. Les decía este el tema de... Colegas, mientras uh, este, vamos atendiendo algunas, algunos conflictos que se tienen. Sí, sí. ¿Cómo eh, vamos de tiempo? Por favor. ¿Estamos bien? <ríe> sí, está bien. Sí, sí, está sí. bien, este, Violo. No se preocupe. Ya. A ver, los suelos de protección, sí, ya vamos acabando, creo. A ver, este, entonces más del, ya casi del 50% del, de la provincia no tiene, eh, o tiene suelos que no tienen mm, aptitud para el desarrollo de actividades productivas, ¿no? Como puede ser la agricultura, plantación forestal o, o pastoreo. Son suelos frágiles superficiales y que si se hace un mal manejo de estos suelos estamos propensos a, a activar o, o tener condiciones de ero, erosividad, ¿no? erosión. Pero eso no quita que se puedan utilizar, se pueden utilizar con actividades compatibles a ese tipo de suelos. Y el ejemplo más claro que tenemos de ese tipo de suelos es la zona de de la montaña de los siete colores, ¿no? Aquí prácticamente las condiciones, pues, edáficas impiden el desarrollo de cualquier actividad uh, económica de aprovechamiento de los suelos, pero podemos encontrarle otro tipo de, de aprovechamiento, como en este caso es el turismo, que es una actividad totalmente compatible a estos tipos de suelos y que, podemos conservar las condiciones de este tipo de suelo y generar ingresos económicos. ¿no? Entonces, eh, es cuestión solamente de buscarle una actividad económica que sea compatible a estas características. ¿no? Otra puede ser el mantenimiento de, de poblaciones de, de, de fauna silvestre, ¿no? las poblaciones de vicuñas, por decir, eh, que se pueden mantener también en este tipo de, de suelo proyectos de conservación. Esos son los suelos de, de conservación. Y se abrevia con la letra X. En cuanto a la vegetación, ¿no? que es otro recurso importante y que hemos visto que juega un papel importante en el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? porque está asociado a la producción de agua, a la regulación climática, a la protección del suelo. El mayor, este, 
la mayor disponibilidad de suelos van a estar asociados a los, a los pajonales, ¿no? Los pajonales, uh, pajonales subhúmedos y pajonales este, subnivales. Entonces, esto es el, el pajonal de importancia porque va a estar asociado al tema de la regulación hídrica. ¿no? Si alteramos los pajonales en esta, en esta parte, lo que vamos a generar es problemas erosivos y problemas de alteración del ciclo hidrológico. Matorrales también tenemos poca representatividad en la provincia, en algunos puntos. Lo más característico que tenemos está dado en el cañón de Ananiso, ¿no? incluso con algunos parches de post que todavía podríamos hablar ahí. Pero el matorral es importante porque también genera condiciones de mantenimiento y protección del suelo, el tema de la regulación hídrica y se genera también el abastecimiento de bienes de bienes no maderables se puede decir como pueden ser las plantas las plantas silvestres como plantas tintorias plantas medicinales ¿no? en estos matorrales se dan estos, estos beneficios también o prestan estos beneficios y por último los bofedales ¿no? de, de la cobertura vegetal tal vez los más importantes porque están asociados fundamentalmente a la regulación del agua los, los bofedales actúan como esponjas, ¿no? son grandes esponjas que tenemos en la parte alta, que cuando llueve se hinchan y retienen el agua y poco a poco van soltando el agua, van regulando el agua para las partes bajas. De ahí su importancia en la regulación hídrica. Lamentablemente estos espacios están siendo sometidos a condiciones de sobrepastoreo ¿no? y degradación, incluso en algunos lugares al drenaje, ¿no? se, se trata de extraer la mayor cantidad de agua y se hacen obras de, de, de drenaje y también eh, se, se tienen problemas de, de contaminación o alteración de estos, de estos espacios, ¿no? y dejando de lado la importancia que tiene la regulación la regulación En cuanto a los recursos mineros, de repente este es el, el recurso de mayor, de mayor discrepancia o generación de mayor conflicto ¿no? por, por la naturaleza impactante que tiene el aprovechamiento y explotación de estos, de estos recursos. Entonces, como saben, la, la provincia pues tiene un gran potencial, potencial minero. Este mapa que, que les Pongo acá, no es un mapa que hayamos trabajado nosotros, es un mapa que ha trabajado el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, que es el INGEME, ¿no? Y precisamente pues nos muestra el potencial que tiene la provincia en cuanto a depósitos de estaño y cobre, ¿no? Fundamentalmente este es un potencial grande que tiene, pero que también se acumulaciones y depósitos de cobre, molibdeno, oro, zinc, hierro, ¿no? Asociados a esta parte de, de la provincia. Entonces, es, lógicamente, este potencial, pues, este, genera una gran, un gran interés de inversionistas, ¿no? Gran parte de la provincia, eh, se dice, está concesionada, ¿no? He puesto acá un mapa que pueda mostrar esa... esa esa demanda que se tiene respecto al aprovechamiento de estos recursos, pero este es un recurso que está presente también en la, en la provincia. Muy bien, entonces hasta acá, espero que les he tratado de mostrar y resumir un poquito la, la disponibilidad de recursos que tiene la provincia. De hecho, hay muchos más recursos, hay otros temas de conversar respecto a recursos naturales y servicios ecosistémicos pero he tratado de sintetizar en lo que creo que es más importante para ustedes y también respecto a la coyuntura que, que, que tenemos ahora respecto a la conservación de esto. ¿no? Entonces, quedo para vuestras preguntas. De repente tienen algunas preguntas y, y podemos conversar todavía. Muchísimas gracias, biólogo Wilfredo. Realmente muy eh, este, eh, didáctica la forma como nos ha presentado los recursos de la provincia de Canchis y bueno, hemos estado recordando mucho el cañón de Ananiso, este, las lagunas de Sinacocha, 
el Cerro de Siete Colores, sí. infinidad de recursos que creo que en la provincia de Canchis es una de las provincias privilegiadas de Cusco. Colegas, este, yo agradecerle al, al biólogo Wilfredo, pero antes, por favor, si tenemos algunas preguntas, está el biólogo a vuestra disposición, pueden hacerlo levantando la mano al costado que es, eh, en el costado del chat o este, aperturando su micro. Adelante, colega. Colegas, preguntas. Por el chat, de repente tenemos, no, no logro visualizar el chat. A ver. No, eh, justo estoy viendo el chat y, y bueno, solamente eh, hay felicitaciones a la ponencia. No hay ninguna pregunta, pero sin embargo, colega, si es que eh, tenemos las preguntas, las podemos hacer. Parece que la ponencia ha sido completamente claro, clara. Claro, claro. <risa> Bastante está, 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 clara. Es un poco técnicos también genera. Sí. Eh, pero, pero bueno, creo que... Bastante. Sí, eh, creo que... Bueno, he tratado de ser un poco más claro gráficamente ¿no? respecto a, a estos temas. Mostrarles sobre todo la importancia que tienen estos... Eh, estos recursos. A ver si sí, acá hay algunas preguntas. Sí, hay algunas preguntas. Estoy viendo ahorita en el chat, por ejemplo, nos dice este... Eh, ay, Dios mío, ahorita le acabo de perder. Nos dicen este... Eh, si nos, eh, ¿Qué nos puede informar del agotamiento del agua y su efecto? Sí, sobre el agotamiento del agua. Sí, este, el problema del agua, eh, como les dije, está asociado al, al funcionamiento que se tiene, a la circulación que se tiene en los ecosistemas. Eh, el agua en sí en cantidad no va a disminuir. La misma cantidad de agua que tenemos disponible en el planeta y para esta para la parte de nuestro territorio se va a mantener. Lo que, lo que generamos con la alteración de los ecosistemas es que se altera los procesos de, de circulación del agua. Entonces, el agua ya no se, se queda en el ecosistema, sino simplemente pasa, ¿no? escurre, le llamamos. Entonces, en época de lluvias, lo que vemos es pasar simplemente el, el agua y en época de secas nos falta agua para riego, para consumo humano, ¿no? Entonces, si alteramos la vegetación, si alteramos los suelos, esta, este desbalance que vamos a tener entre la disponibilidad en época de lluvias y, y su falta en época de, de secas, va a hacer que sea más, esta brecha sea más, más amplia, ¿no? Entonces, por eso es importante. Si queremos tener agua, tenemos que conservar la vegetación, tenemos que conservar los, los suelos. Muchas gracias, biólogo. Y hay algunas preguntas sobre, eh, con respecto a la flora y a la fauna del Cerro de Siete Colores, si, si hay alguna que sea exclusivamente de este cerro, ¿no? Sí, a ver, a flora y, flor y fauna. Sí, este, bueno, a pesar de que la, el, la montaña de los siete colores parece un, un paisaje muy árido, ¿no? Donde no tengamos este vegetación, pero sí se están haciendo algunos, hay registros de, de, de flora y fauna muy, muy importante, muy particular, muy conspicua para ese, para ese tipo de ecosistemas, ¿no? Sobre todo en los temas de, de, de líquenes, de líquenes y musgos, que son especies de, de, de flora que se adaptan a estas condiciones de escasez de suelo y también de, de aridez, ¿no? Eh, y asociado a estos líquenes vamos a encontrar bastantes roedores. No se, no se puede visualizar porque es una fauna muy, este, se puede decir, muy tímida respecto a que no aparece en la, eh, de manera constante, pero sí los registros hacen de que tengamos bastantes 
roedores asociados a esos ecosistemas. Y reptiles también, ¿no? Eh, que están, eh, se puede decir, más ocultos en ese ecosistema. A ver, ¿qué más me tenían acá? Pues, este, bueno, he visto también eh, en, algunos, oh, en algunas preguntas so, también sobre ese cerro de siete colores, si el agua, por ejemplo, va decolorando de, de el cerro, ¿no? Sí, ese es un tema que se viene discutiendo, ese es un tema que podríamos, este, se puede contestar en la parte geológica. Pero sí, algunas de las formaciones geológicas, eh, lo que pasa con la, con la montaña de los siete colores es que cada, cada franja, cada color que ven es un tipo diferente de, de litología, es un tipo diferente geológico. Entonces hay algunos de, estos, de, esto, de estas formaciones geológicas o estas rocas ¿no? que son muy susceptibles al agua, o sea, sobre todo aquellas que tienen contenidos altos de carbonato. Entonces, esas van a ser más fácilmente eh, erosionables. No van a perder el color, pero sí vamos a, a, a ver en, en, a lo largo del tiempo, lógicamente un tiempo geológico, eh, generación de pesos erosivos en la montaña. ¿no? Eh, la montaña siempre ahí con esos colores, ¿no? sino que en el proceso de retroceso glaciar es que recién hemos podido hemos podido visualizar esa magnificencia de colores, ¿no? Pero en un periodo geológico, eso va a tender a cambiar, ¿no? Seguramente nadie de nosotros va a llegar a ver ese tema porque estamos hablando en periodo geológico en miles y millones de años, ¿no? Gracias, este biólogo. Y bueno, creo que esas son todas las preguntas que había en el chat y ya nos ha contestado... El gran reto cuando se habla de conservación, muchas veces la gente somos bastante irresponsables y eso es verdad, ¿no? Sí, en verdad, este, es el... claro, el que genera eh, toda esta inestabilidad climática, esta crisis ambiental, así lo se dice, ¿no? respecto a, a que muchas de sus actitudes están relacionadas a, a la explotación y aprovechamiento irracional de los recursos naturales, ¿no? Eh, con el concepto de recursos naturales, manejábamos de que esto, los, los recursos naturales, es, un, es como un almacén que nunca se iba a agotar, ¿no? E incluso los recursos naturales renovables nunca se iban a acabar, porque se iban. Pero ha sido el, tanto el nivel de explotación como por decir, la anchoveta es un, un ejemplo claro de la irracionalidad de... de, de de la explotación que tienen los seres humanos respecto a un recurso natural renovable, ¿no? Hemos sobreexplotado las poblaciones de ancho beta y prácticamente llevando a una disminución de sus poblaciones que ahora es pues, eh, difícilmente ya aprovechar este, este recurso, ¿no? Tenemos que estar poniendo pedas o limitando su, su extracción. En, en el caso de, de la ancho beta en el mar, pero... Gracias, uh, biólogo. Y nos preguntan también sobre el cambio de coloración de los ríos, como por ejemplo el río Salca y si es eh, efecto de erosiones, otro fenómeno. Y también creo que hemos observado pues, cerca de, del, del cañón de Ananizo, en, eh, por Sanchipacha más o menos, el río Colorado, ¿no? Tal vez este, algún comentario sobre ese fenómeno. Sí. Bueno, eh, la coloración del río va a estar en función a, a las formaciones geológicas o tipos de suelo también que atraviesa el río, ¿no? Entonces el río tiene un proceso natural de erosión, ¿no? Va erosionando, va socavando los, los márgenes y esos márgenes van a tener diferentes este, tipos de suelo geológico. ¿no? que pueden tener diferentes coloraciones ¿no? y que eso va a repercutir en la época de lluvia sobre todo vamos a tener un incremento del proceso erosivo y eh, el incremento de sedimentos en el, en el agua del río y que va a reflejar en el color del, del agua ¿no? que vamos a ver pero eso también es un indicador indirecto del proceso erosivo que tiene la cuenca cuando el agua del río es clara eh, no tiene un, un color, quiere decir que la erosión es mínima en la cuenca. Pero cuando el río tiene un color chocolate, ¿no? como a veces vemos, 
tono más rojizo, es evidencia de que algo está pasando en la cuenca, ¿no? Y eso es la erosión. La erosión es un proceso fuerte que se está dando en la cuenca que implica cambio en la coloración del agua de río. Muchas gracias, biólogo. Y nos dicen, nos preguntan este, sobre la explotación del litio y cómo va a afectar al, al ecosistema. Sí, la, eh, bueno, todo proceso de explotación este, de recursos metálicos genera pues, este, fuertes, uh, fuertes impactos en el ecosistema. ¿no? Prácticamente se pierde cobertura vegetal, se pierde suelos, ¿no? se pierde fauna, se, se pierde también la calidad del aire. Pero esto va a depender mucho también de la tecnología que se utiliza ¿no? y de la naturaleza de la, de la fuente de, de explotación que tenga el litio. ¿no? En el caso de, de la mayor reserva de litio que se tiene en Bolivia, por decirlo, ¿no? que son los salares, este, ahí la explotación es prácticamente a superficie, ¿no? Prácticamente no, eh, casi el, el litio, el recurso está en la superficie, así que no va a haber mayor problema. En otros tipos de yacimientos de litio, como tenemos en Puno, eh, el litio está eh, de manera subterránea, está en la parte subterránea, ahí sí va a generar mayores impactos porque se van a necesitar grandes movimientos de, de tierra, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, biólogo, y creo que ya nos ha contestado absolutamente todas las preguntas que habían en el chat y, y, y además la, la ponencia ha sido bastante interesante, didáctica. Creo que eh, ya no hay más, ya no viendo muchas más interrogantes. Le agradezco a nombre del Ogel Canchi la predisposición que ha tenido con nosotros, igualmente al Instituto de Manejo de agua y medio ambiente, eh, este, la coordinación que ha podido hacer con la UGEL Canchis para que usted esté presente, realmente la calidad de, de ponencia que nos ha brindado el día de hoy, creo que ha dejado muy satisfechos a todos los presentes. Bueno, solo Muchísimas queda gracias. más que agradecerle esto, la invitación, eh, espero que haya podido satisfacer las expectativas de la presentación. Y bueno, este, si ustedes necesitan material, mapas, necesitan cosas así para vuestro trabajo, trabajar con los chicos este, gustosos, ¿no? Para atenderlos en las oficinas de, de Lima y poder transferir la información que, que requieran, ¿sí? No hay problema ahí. Les he dejado mi correo electrónico en la presentación. Entonces, un correo y coordinamos para cualquier material que, que necesiten. Muchísimas Bien, gracias. Entonces, muchísimas Dios gracias Dios. a ustedes. Por... No, sí. Muchas Bien, gracias. 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 A ustedes, gracias. muchas gracias. gracias. Gracias a todos también los que se han conectado el día de hoy. Y bueno, los esperamos en el próximo viernes de Ciencia e Investigación. Gracias. Muchas gracias. Peleas, no se olviden por favor de este, la encuesta y el chat. En, que está en el, la encuesta que está en el chat y la asistencia. Bien, colegas, hasta el próximo viernes de Ciencia e Investigación. Eh, el, este, recordemos que la siguiente semana, el día 22, es Día Mundial de la Tierra y todos eh, tenemos que seguir protegiendo nuestros recursos naturales. Gracias, colegas. Nos vemos el próximo viernes de ciencia e investigación.